。我发现家里最近怪事频发，总是无缘无故的少东西。就在我以为是撞邪了的时候，却发现竟是老公偷摸把家里的东西搬到小三家，其中不乏一些我用剩的化妆品和没人吃的水果。难道现在的小三搞纯爱，就图点别人用剩的破烂？大家好。开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。最近家里总是频频丢东西，通过监控摄像头，我发现竟然是老公许山每天偷偷摸摸的拎着家里的一堆东西出门。他要把这些东西拿去哪？为了解开心中的疑团。我偷偷跟踪了他几天后，发现他竟然是把家里的东西给一个女人，许山竟然出轨了。我紧咬着自己的唇，只希望传来的痛感能让自己冷静下来，但却发现自己仍止不住气的颤抖着。这事儿还要从我生娃后开始说起。自从生娃后，我感觉自己的记忆力大不如前了。总是记不住家里面有什么东西，没有什么东西。起初还好，后面时间久了，我发现自己越来越记不住了。可在职场上雷厉风行、杀伐果决的我，并不觉得自己出现了什么问题。于是我便在家里安装了针孔摄像头，想看看到底是撞邪了，还是就是我的脑子出现问题了。结果这一看。我的心寒的，就像直接被扔到了冰窖里一样，竟然是许山把家里的东西一箱一箱、一件一件的搬出家门，搬到了另一个女人的家里。在我和许山长达五年的婚姻里，我从未想过有一天他会出轨。不是因为我有多相信他，也不是因为我们两个的感情有多牢靠，更不是因为他有多爱我，而是我打心底里面觉得。许山压根就没有出轨的资本。经过我这几天的估算，许山都拿过家里冰箱中的各种鱼虾肉类给小三，其中还有一些客户送我还没来得及吃的水果，和我只用了一点点的贵妇面霜。算到这，我简直都要气笑了。现在的小三难道都不图钱不图利了吗？就图点破烂和别人用剩的东西。我倒是不担心许山把家里的钱给小三，因为自从结婚以来，我都是按月给他发生活费，就算他想贴钱给小三，也贴不了几个子儿。看来真是这些年来，真是我把他养得太好了，不用经历职场的尔虞我诈，不用担心失业和养家的问题，住着两百平的大平层，过着衣食无忧的日子。一定是他嫌自己的日子过得太好了。很快，我通过自己的人脉网找到了一个十分靠谱的私人侦探。我将我得知的一些信息先告知了私人侦探，让他帮我先调查许山情人的背景。我对这个什么都不图，就图点破烂的女人很感兴趣，而我则继续不动声色的和许山周旋着。不让他察觉到我已经发现了他出轨的事实，同时我联系了我的闺蜜白冰，小冰，帮我个忙。我发现许山出轨了，我叫李雪，今年三十五岁，是一家上市公司的高管。我和老公许山相识于五年前，那天我和小姐妹们下班后去酒吧小酌放松，没想到竟遇到了一桌年轻的弟弟。许山是他们之中长得最为标致的，于是乎我便来了兴趣。那时的我三十岁，已经在事业上有了较高的成就，实现了某种程度上的财富相对自由。更何况我又毫不吝啬于展示自己的能力以及财力。而那时的许山呢，我如审视猎物般探寻着许山。那年他二十五岁，大学刚毕业一年。投了很多份简历，也面试了很多份工作，但却屡次碰壁，可谓称得上是一无所有。好像还有一点，年轻和长得不错，除了在年纪和长相上，许山还算是有点优势。可这个社会上哪里缺年轻好看的男孩呢
，许山的优势在我眼里并不算什么，而我在许山眼里却是有钱、有能力且风韵十足的熟女。于是毫无悬念的，很快许山就拜倒在了我的石榴裙下，而我也只是若即若离的挑逗着他。我很享受这种暧昧不清的感觉。起初，我并没有想着和许山结婚。只是想体验一下大家所说的姐弟恋，谈一段甜甜的恋爱。可就在那个时候，我所在职的公司在融资方面出现了问题，我每天忙得焦头烂额，根本没有休息的时间。过度的疲劳使得我的抵抗力逐渐变弱，也不知道是在哪一天跑业务见客户的时候，我受了凉，很快便发起了高烧。在职场上精明干练的我，实则在生活上却很白痴。我很难去好好照顾我的病体，也很难去处理生活中琐碎的事情。其实说到底，是我不愿意在这些事情上浪费我的太多时间。我的野心太大了，大到我恨不得自己无时无刻都投入到工作当中去。所以这次一病，我是又急又气。急着想要抓紧工作，气自己这么大个人了都照顾不好自己。不过也就是在这个时候，许山赶来了。他每天变着法的给我做营养餐，熬着各种中药来调理我的身体。我就在许山的照料下，很快就痊愈了。或许人在生病的时候总是很脆弱，我想如果这个人能一直这么好好的照顾我，该多好啊！于是当天晚上，我便率先捅破了那层窗户纸，孤男寡女，干柴烈火，这一切发生的都这么理所当然。我和许山也就正式确定了恋爱关系。恋爱的那段时间里，许山将家里的里里外外照料得井井有条，对我也是细致入微，嘘寒问暖，把我照顾得特别好，秉着不傍大款。不靠男人的想法，我觉得养这么一个小奶狗弟弟也还算是比较不错，所以很快我就和许山登记结婚了。我知道许山没什么太大的志气，更何况凭他的本事也找不到什么太好的工作，所以干脆我就让他在家里当了全职主夫，全职来照顾我的生活起居。对于这个提议，他自然也是举双手赞成。婚后几年，我考虑到自己的年纪，便以最快的速度备孕、怀孕、生女。我在外打拼事业，许山在家带娃。本以为今后的日子，我们一家三口会平平淡淡的生活下去，却没想到许山竟然出了这档子事儿。这些年来，我养着他，他吃我的，用我的，现在甚至还拿着我的去送给的情人。看来如今我要重新考虑这段关系了，老公，我想再找一个阿姨带孩子。许山一脸疑惑的看向我，为什么呀，老婆？家里不是已经有一个阿姨了吗？再说了，还有我呢，干嘛还再找一个阿姨？是的，生娃后，我怕许山又要带娃，又要操持家里的里里外外，忙不开，于是我便请了一个阿姨专门来料理家务。让许山安安心心的在家带娃。现在孩子大了点，正是顽皮的时候，每天又吵又闹的，我怕你一个人顾不来，再影响你休息。况且我朋友给我推荐了一个金牌月嫂，我身边很多人都请过那个阿姨照看孩子。我一脸为许山着想的模样，见我说的如此情真意切，许山便应了下来。还不忘装的一脸感动的模样。起初我害怕找不到好的阿姨，尤其是那段时间热搜上频繁出现月嫂虐待儿童的事件，这让我更加不敢把孩子交到陌生人手里。但现在一看，把孩子交给许山带，还不如交给月嫂带。更何况，我现在一点都不想让我的孩子再亲近许山。也不想让孩子对许山产生什么依赖。都已经听到这里了，记得给人间烟火点个订阅吧。制作不易，我们故事继续。很快，我找来的阿姨便全权接替了许山的工作。
，细心照料着孩子，对此我感到很欣慰。同时，我找来的私家侦探也带来了许山的出轨对象陈倩的信息。陈倩，二十八岁，未婚，中专毕业，目前在一家私房菜馆里面工作。看着照片里那张普通的脸和这并不出挑的个人信息。陈倩是扔在人堆里都不会引人注目的那种人，不论是样貌、学历、经济条件以及工作，陈倩和我相比都是天壤之别。许山看上的就是这么一个看上去普普通通的女人，我有些想不明白，但这并不妨碍我接下来的行动。一段时间后，我觉得时机成熟后，向许山说：“许山。”我们离婚吧？什么？小雪，你说什么？离婚？许山满脸的震惊和不敢相信的样子。给你吓成这样了吗？我在心里冷笑一声。老公，我想再买一套房子，但是现在不是限购吗？我想我们假离婚，用你的名义买，然后一切都办妥之后，一年之后我们再复婚。我一脸认真的模样。盯着许山的眼睛，一字一句的说道：“老公，你怎么了？你该不会以为我在骗你吧？”许山良久无话，我故意的问出了这句话：“怎么会呢，老婆？我一直以来都是相信你的，怎么会觉得你骗我呢？我就是在想，为什么突然又要买一套房子？”许山的这句话倒是不假，我敢提出假离婚这个决定。也是因为这些年来，我从来都没有过说话不算数的时候，从来都是说一不二，懒得用什么小伎俩。但对于许山，我想像猫抓到老鼠之后，好好的玩一玩。这几年来，我升职越来越快，工资也是水涨船高，再加上现在有了孩子，我想再买一套大别墅，这样空间就大了很多。而且我出门在外办公，在别人眼里还能更有底气一些。我毫无停顿且不加思考的回答着许山。通过我的观察，在我说出“大别墅”这三个字的时候，许山的眼睛明显亮了一下。我知道他一定是心动了，于是我继续再猛上一把火。况且我不是也答应你了，在买的这套房子写你的名字吗？我们离婚不离家，到时候我要复婚的时候，你可要乖乖老实的和我复婚，别耍什么花招。说罢，我还佯装举起了拳头吓唬着许山。我这一套丝滑的小连招下来之后，许山是彻底相信了，连连答应着。我甚至能从他的语气中感受到焦急。很快。我就和许山开开心心的去民政局领了离婚证。拿到离婚证的当晚，许山便兴冲冲的问我什么时候去买房。我只说别急，让他等几天，等我忙完这阵子的工作再说。眼见过了快半个月，我这边还没有一点动静，许山开始着急了。这天我下班刚回家，许山就紧紧抓着我的手，老婆。我们什么时候去看房啊？我这几天待在家里也没个事情做。许山的语气中带着微微的急切。好，那我们明天就去看房吧。明天我下班后我们就去。朋友给我推荐了一幢别墅，说还不错。明天我们两个一起去看看。等我面色平静、语气缓慢的说完后，许山在一旁早已激动的不能自已。围着我是又蹦又跳的，一脸的眼足。人啊，不能看到自己的模样，真是太可惜了。许山此刻的样子，就像是一条对着我摇尾巴的哈巴狗一般。第二天，我带着许山来到了一幢别墅。刚到门口，许山就被这幢别墅气派的装修惊到了，整个人张着个大嘴，看着别墅发愣。看着他现在这么一副丢人现眼的模样，我只怀疑之前我怎么没看出来他竟然这么拿不出手。李总，这套别墅采用了现在最新的装修方式，非常符合人体。一旁的销售耐心的向我介绍着这幢别墅里的设施设备
，很有专业素养吗？我看着面前的滔滔不绝的导购，在心里想着：“老公，你觉得这套房子怎么样？你满意吗？”参观完一圈房子后，我将话题抛给了许山。听到我的话后，他仿佛刚从梦中清醒来一般：“好，这套房子真好啊，老婆，我当然满意了。”这主要要看你满不满意了，老婆。许山笑得一脸谄媚，看着他这副狗样子，我在心里冷冷的发笑着。这套房子不错，既然你也满意的话，那我们就把这套房子定下来吧。我皮笑肉不笑的向许山说着。很快，我就交了十万块的定金，先将房子留了下来。许山看着我，掏出一沓沓崭新的红钞票。已经掩饰不住自己的喜悦了，笑的嘴都要咧到耳后跟上了。我在心里暗暗道：“笑吧，笑吧，反正你也笑不了多久了。”半个月后，我一次性付清了余下买下别墅的钱。付钱那天，许山是跟着我一起去的。到了之后，他紧紧的跟着我，一副生怕我跑了或是糊弄他的样子。即使他掩饰的很好。但是我也能看出来他心里的小九九，毕竟也是这幢别墅一共八百万，价值不菲，他要全程盯着才能放心。办理房照的中途，许山还做出一副表决心的模样：“老婆，我每天什么都不做，你还对我这么好，只要你愿意和我在一起，一直生活下去，今后我肯定会尽心尽力的伺候你。”我现在听着这些话，心里面只觉得异常刺耳。我和中介办理着交接手续，很快许山就拿到了写有他名字的房照。如果我没看错，在他拿到房照的那一刻，他对我闪过了一丝阴霾的神色。接下来的一个月里，我能明显的感觉到许山从最开始前几天的讨好到现在的敷衍和不耐烦。好，很好。我要的就是他这副小人得志的模样。都说狗仗人势，许山是什么人借房势吗？现在的许山是借着房子的势头，露出了他的狐狸尾巴。通过私人侦探搜集的消息，我得知许山带着陈倩去了别墅，我忍不住轻蔑的笑了出来。都不用想，许山一定是在陈倩面前炫耀着这套独属于他的别墅。就快要到了，接下来的几天，许山开始更加的肆意妄为，竟然开始了夜不归宿，待在别墅里不出来了。看来他是真的飘了呀！买下别墅后，我和许山谁都没有提要搬家的事情，就这么还一直住在原来的房子里。许山，我告诉你，你今晚必须给我回家！我在电话那头大声怒吼着。不顾许山有没有回答，吼完便直接挂断了电话。我坐在沙发上等着许山，直到很晚很晚，我才听到钥匙转动门锁的声音，是许山回来了。啪！许山一下子按亮了灯的开关，紧接着他就对上了我犀利的眼神。许氏没想到我在黑漆漆的客厅等他回家，他被吓了一跳，随后踉跄着后退了几步。李雪，大晚上的你不开灯，坐在这干嘛？许山叫的是我的全名。从认识到现在，许山一直都是讨好的，叫我小雪或者是老婆，哪里这样和我说过话呢？我在等你回家呀，你已经好几天没回家了。以前你从来都不会夜不归宿的。李雪，我也是个成年人，我需要有自己独立的空间。我不能一直围绕着你转，许山说的一脸严肃，神情中再没有往日的谄媚和讨好，而是换上了一副“老子最大”的模样。许山，你这是什么意思？之前你可从来不会这样的，你别忘了，我们可是夫妻。我的声音中带着隐隐的怒气。呵，夫妻，李雪，你不会忘了吧？前两个月我们可刚领离婚证。我们现在可已经不是夫妻了，我可不用再像之前那样对你唯命是从了
，纵然你有再多钱，又能怎样？这套别墅值七八百万，足够我下半辈子挥霍了。许山越说越激动。直到最后，脸上露出了扭曲的笑容。可我们当初说好是假离婚的。呵，李雪，真是枉费你这些年在职场上厮杀了。离婚哪有假的呢？离婚证可是真的，是人民政府发的，可是货真价实的。怪就怪你自己看走了眼，竟然真的相信我那么老实。不过这也得益于我这些年伪装的好。我一脸不可置信地看着许山，这让他更加狂妄了。他继续说道：“这次我回来就是告诉你，我以后不回来了。我们已经离婚了。对了，最后谢谢你给我买的别墅。”在说完这句话后，许山砰的一声，重重关上了门，自此离开了家。我立马抹去脸上的泪痕，转身给自己倒了杯红酒。今天真是值得庆祝的日子。几天后，我找到了陈倩的电话号码，给她发送了我和许山结婚照的同时，又缓缓打出了一行字：“今晚八点，丽江饭点见。”时间过得很快，我故意晚到了十分钟，八点十多分才缓缓走进约定地点。刚进去，我第一眼就发现了陈倩，不是因为别的。只是因为他在这里显得格格不入，我故意挑了一个本市最高档的饭店，想探一探许山对陈倩到底有多舍得。结果一看，陈倩穿着普通，和照片里一个样子。他局促不安地坐在位置上，面前只有一杯白水，双手有时还紧紧抓着自己的衣角，在位置上左顾右盼地寻找。看来是个很容易对付的角色，我在心中想着。我走到陈倩的面前，面对着她，直接坐了下来。“你是许山的老婆吗？”我刚坐下，陈倩就开口问道。我仔细看她，虽是衣着普通，毫无气场，但是五官长得还算小巧玲珑。仔细端详后，她有一种小女人的独特韵味。对，准确的说。我现在是许山的前妻，在前两个月我们刚刚离婚，本来是假离婚，现在变成真离婚了。我用犀利的眼神盯着陈倩，一字一句的说道：“我不知道许山结婚了，他和我说他是未婚。我虽然没什么太大本事，但从来没想过当小三，破坏别人家庭。”他的反应很激动，说话时的声音也有些大。这引得旁边的食客们纷纷侧目，直到一旁的服务生前来提醒他，他才满脸通红的放低了音量。本以为陈倩是一个忍辱负重的小三，却没想到她也是被许山蒙蔽了。而我也发现了更多我不知道的事情。经过一晚上的交谈，我大概了解了他和许山的事情。他和许山大概相识于一年之前。那差不多是我快要生产的时候，许山那时候经常带着他的女朋友去他工作的饭店吃饭。后来许山和那个女人分手了，许山就开始独自一人去吃饭。一来二去，他们两个人就熟识了起来。他对陈倩说自己是个富二代，之前的那个女人太拜金了，只图他的钱，他便和那个女人分了手。有时他还会有意无意地表现他在上流社会中的一些见闻。没见过太大世面的陈倩，有时候会一脸崇拜地听着许山说话，这种神态很让许山受用。于是许山就对陈倩展开了追求。两三个月后，两个人就正式确定了关系。由于许山手里压根没有什么钱，但是又为了立住富二代的这个人设。所以他就开始把家里各种高档的水果、海鲜、护肤品等送给陈倩。由于陈倩对高奢品牌并不了解，所以许山送的那些已经用了一些的护肤品，他也以为本身就是这样子的。更何况最近许山还带他去看了那套大别墅，许山的人设在陈倩心里也就更加的牢靠了。
。如果不是我发给陈倩的那张照片，估计陈倩现在还做着灰姑娘，被王子爱上，变成公主的美梦呢。去好好的查一下许山，不要放过一丝一毫的新信息。我对私人侦探说道：“姐，我是真的被许山蒙骗了。”我不知道他有家室，哪怕你们现在离婚了，但是我之前也是个第三者，插在你们两个人的感情中。我明天就向他提分手。假寐时，我收到了陈倩发来的消息，看过后，我并没有回复，继续闭目养神。本来我以为陈倩是一个想着傍大款的女人，现在看来并不是这样的，所以我也就不打算对付她了。但是我也不是什么圣母，我并不想和许山的出轨对象有太多的交集和联系。我知道接下来我要开始行动了。李雪，李雪，你给我开门！早上还没睡醒，我就听到了砰砰砰的砸门声，其中还伴随着许多嘈杂的声音。我简单清醒几分钟后，打开了大门。李雪，今早我被一群人赶出了别墅，是不是你做的？你可别忘了，这套房子写的可是我的名字。说着，许山还拿出了手边的房产证，这就是证据。许山恶气冲冲地说道：“看他这副模样，我扑哧一声，竟然笑出了声来。”许山，你最好去房产局好好看一看，这套别墅到底是不是你的。别像个跳梁小丑一样在我这撒泼！说完，我就一把将许山推了出去，紧接着重重的关上了门。许山这个废物，真是让人看不起啊！还没等我吃上午饭，许山就又来到了我家门前。只不过这次，他不是那副小人得志的嘴脸了，而是换上了一副卑躬屈膝的模样。我刚一开门，许山就扑通一声跪在了我的面前。都说男儿膝下有黄金，可在许山这，我可是全然没看出来一点。老婆，我错了，我是一时鬼迷心窍的。陈倩，对，都是陈倩这个贱人。老婆，是他以前勾我的，我现在已经和他断干净了。我真的错了，老婆，我以后再也不会这样了。你就原谅我这一次可不可以？今后我一定给你当牛做马。你说东，我绝对不敢向西看一下。许山一边表着决心，还一边硬挤出来了几滴鳄鱼的眼泪。想必他是查到了那套房子的产权根本就不属于他。那套别墅是我让我闺蜜白冰帮忙做的戏，那些中介、销售，甚至是房产证。都是白冰故人做的伪装的假象，这里面只有一点是真的，就是交付尾款的时候，因为那套别墅是我买下来的，什么限购都是我随便说的罢了。作为稀有人才引进，这些年来我早已获得了再购一套房的资格，谁能想到他脑子这么不好使，随便一句话就糊弄过去了？不过这也也好。省得我那时候再大费周章，所以许山这下他是真的一无所有了，他开始慌了。过惯了锦衣玉食的软饭生活，许山现在哪里还有赚钱的能力和脚踏实地的志向呢？许山，你是来让我看你变戏法的吗？这可是你自己亲口说的，离婚哪有假离婚？我们现在已经离婚了，你和我已经没有任何关系了。以后也不要再来找我了。我不顾许山一边哭一边抱着我大腿的赖皮模样，直接一脚将他踹了出去，不再管他在外面怎么鬼哭狼嚎。通过私人侦探给我的消息，我得知许山出轨大概是从我刚怀孕的时候开始的。不过想来也是，刚结婚的时候他一无所有，但是凭着我过上了锦衣玉食的日子。他心里自己也是清楚，我就是喜欢他对我细致入微的照顾和体贴，所以那时哪怕他有那个出轨的心思，也自然是不敢做什么的。直到我怀孕后，许山觉得有了孩子能拿捏住我了，又或者觉得富平子贵，所以他才愈发胆大狂妄了起来。
，陆陆续续搞过很多段婚外情。而陈倩说的那个人，他叫王山，是一家公司的白领。许山用着他一贯的套路，装成富二代，很快就拿下了王山。可他却没钱给王山买昂贵的礼物，也带不起王山去高档的饭店，这让王山很快就起了疑心。紧接着，在一次王山的生日时，许山偷拿了一套我的护肤品送给王山，却没想到那套护肤品被我拆开过，王山一下子就看出了端倪，愈发肯定他心中所想。于是很快，他就戳穿了许山的单身富二代人设，随即立马和这个人渣分了手。了解到这些后的我，只觉得许山十分可笑，没有本事还硬要凹一个有钱多金的人设，宛如小丑般在各色女人的面前表演着。我过了一周的清静日子，这几天许山没有再来骚扰我，而我也乐得清闲。直到这天。我休息在家，无意间听见了家里的两个阿姨在聊天，真是奇了怪了。我前些天才买的牛肉，今天怎么就快没有了？是吗？是不是你记错了呀？这东西也没有人会拿。我的脑海中闪过一个想法，于是我立马开始去清查家里的物品。经过一下午的检查。我发现我之前买给陈斌的几块名贵手表和一些奢侈品牌的配饰不见了，于是我毫不含糊的报了警，并且说明自己丢失了大量名贵物品。警方很快就出警了，来到我家调查情况后，很快就锁定了犯罪嫌疑人许山。警方的效率很高，很快就捉拿了许山。被抓时的许山还在自己的出租房里喝着大酒，酩酊大醉着就被拖到了警局。我拿的这些都是我的东西，是我的东西。清醒后的许山激动地对警官大声喊道：“我们已经离婚几个月了，他未经我允许进入我家，这属于是盗窃。”我不屑于看许山一眼，而是对着警官说道。经过警方的调查，最终确定了许山属于入室盗窃。但考虑到我们之前的关系，再加上警方带着许山去黑市拿回了他所偷走的物品，并没有给我造成什么太大的损失，所以警方让许山交回我家的钥匙，并对他进行了长达三天的批评教育。看着许山一整个落魄的模样，我在心里忍不住的发笑着。在和许山第一次闹掰之后，我故意没有要回家里的钥匙，因为他的本性我清楚，在他发现自己一无所有后，他一定会再来骚扰我的。没有钱，又过惯了锦衣玉食、心气又高的许山，一定不会老老实实的去找工作。何况之前偷偷摸摸偷过东西的许山，又怎么只会偷一次呢？所以，我一直都没有将我之前买给许山的东西处理掉，而是安安静静的把它们放在原位，就是在等着许山回来偷东西的时候，方便找到他自己的这些破烂。我想过他走投无路之后会来偷东西，但是没想到竟然这么快。所以在听到阿姨的对话时，我确认无误后，便立刻报了警。等一切都处理妥当后。我带着孩子搬去了别墅。通过多方面的消息，我得知被警局批评教育后的许山一蹶不振。想来也是，一个过惯了上流社会日子的人，一下子跌落云端，成为了一个盗窃者，任谁都会自尊心备受打击的。而我也把这件事捅了出去，大家都是信息互通，没有任何一家公司会去敢应聘许山这种人。所以他妄想能在这找到一份体面的工作。据说后面他又去找了陈倩，但因为陈倩自己的原生家庭就是因为第三者而破裂的，所以他对许山的蒙骗深恶痛绝。他当了自己最看不起的小三，在心里已经恨死许山了，更不可能搭理许山了。猫捉完老鼠之后，不会立马把老鼠吃掉。而是慢慢的一点点将老鼠玩死。
。其实我对付许山实在是很容易，但是我就是想一点一点看着他自己会怎么扑通，看着他自己一点一点把自己作死的样子。等许山反应过来这一切的时候，已经来不及了。他此时的流浪汉模样，连别墅区的门槛都进不去，更别说想来找我报复了。再加上有警官对他的警告，估计他现在的胆子都已经被吓没了吧。本以为许山可以老老实实的过日子，可他本性竟是如此，那可就怪不得我了。我就只能选择去赴留子了。多年后，已经上幼儿园的孩子问我：“妈妈，幼儿园的其他小朋友都有爸爸，为什么我没有？你很想要爸爸吗？”我柔声问女儿。不是，我只是好奇。我只要妈妈一个人就够了。女儿用稚气的声音说出了最温暖的话：“爸爸去世了，去了很远很远的地方，以后不会回来了。妈妈一个人也可以好好照顾宝贝的。”女儿歪着小脑瓜，像是思索了一下，说：“宝宝不羡慕别人，都是别人羡慕宝宝。妈妈很爱宝宝，宝宝也爱妈妈。”我温柔地摸了摸女儿的头，于是抱起女儿，坐在摇椅上，开始给她讲着最新的童话故事。许山是真的死了，据说他借了很多高利贷用来度日，但是越借越多又不还，又开始像之前一样耍无赖，最终惹恼了那些放高利贷的让，将他活活打死了。自此，我和许山的恩怨纠葛也就此结束了。关于这些事情，我并不想告诉女儿，不想让她知道自己的父亲是如此恶劣。我会隐藏好这些事情，不让女儿知道。我只希望我的女儿可以开心快乐，没有阴霾的生活。而我在所有糟心事结束之后，我可谓是无事一身轻，早早的退了休，每年都会拿出一半的时间用来旅游，去享受生活。过得十分精彩。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。